哈喽，大家好，我是正正。关注我的小伙伴们都知道，我本身是个喜欢探索神秘学和都市传说的人。每次在网络上浏览新鲜的东西，我都习惯性的去找到他们的根源和出处，再与大家分享一下。那么今天我们不讲点悬的，讲点真实的历史故事。看到封面，我相信有部分朋友又要炸了。没关系，你们先别急着慌张，也许你们看完本期视频就不会觉得那么恐怖了。如果你们要问封面上的头颅究竟是真的还是假的，那我可以认真的告诉你们，这些都是真的。但是在这些头颅后面还存在着一段非常古老的历史文化，你们还能看到照片里面还有一个人，那么他是谁呢？这个人和这些头颅究竟又有什么关系呢？我相信你们都想知道吧，所以别忘了长按点赞三秒钟，让我们一起来探究一下这个人与三十五个头颅之间的故事吧。根据我们所了解的历史知识，远古部落之间一旦打仗了，失败的一方就要被割地或者交出大量的金银财宝和奴隶。但是你们相信吗？在地球上的某个地方，人类的头颅竟然被用来当做战利品。可怕的是，这种头颅被割下来后，还要经过多种工序，比如雕刻、水煮、烟熏、上油等等。这波操作真的是挺恐怖的。那么照片里面的这些头颅的出处又是哪里呢？我们先大致了解一下，在新西兰最早定居的人类是毛利族人，也就是原住民，他们有着刺青的习俗，因此。毛利刺青被称为 “mok”， 作为一件相当神圣的事情，刺青并不是人人都要进行的。一般来说 ，“mok” 都是纹在脸上的，而且必须要有一定的社会地位、战绩或荣耀才被允许纹的。因此，这样的头颅被称为 “mok mokai”。虽然我不知道这样读对不对，有知道的小伙伴在弹幕里面可以教我一下。这些头颅被认为是非常有价值的纪念品，所以在我第一次看到这张照片里面的墙上竟然挂满了头颅，尤其知道这些都是真人脑袋后，就更加瘆人了。不过，肯定有小伙伴和正正一样好奇。照片里面这个有胡子的男人是谁？其实他的名字叫做霍雷肖·戈登·罗布利，曾经是一名英国陆军，后来成为了艺术家和收藏家。这些头颅也都是霍雷肖从新西兰毛利族人那里收集过来的。那么这些个头颅究竟是如何保存的呢？他又是如何把这些个人头带到博物馆里的？这就要追溯到十九世纪六十年代了。当时在新西兰陆战期间，霍雷肖作为一名少尉，在英国陆军当中服役。他的母亲是位艺术家，霍雷肖也遗传了不少艺术细胞，是个出色的素描家。因此，在部队当中，除了履行军事职务之外，他还热衷于观察当地的生活以及学习语言。在一次绘制佛教寺庙的时候，霍雷肖认识了几个和尚，发现他们的手臂上纹着红色的佛像，他立刻对纹身产生了很大的兴趣，这也为他寻求 m o k m o k a 埋下了伏笔。来到部落之后，当地的毛利人让霍雷肖眼前一亮，尤其是他们的面部纹身传统，让霍雷肖开始潜心研究。后来，在毛利文化中，这些纹身代表着崇高的社会地位，通常是男性拥有完整的面部纹身。而且只有极少数地位高的女性会在嘴唇和下巴上刺有小纹身。当一个拥有面部纹身的人去世之后，他的脑袋通常会被保留下来进行一系列操作，才能流传千年，以纪念他们崇高的社会地位。当然啦，这一处理过程非常繁琐。首先要移除大脑和眼睛，所有的孔都要用亚麻纤维和树胶进行密封。其次还要将头颅烹煮，在明火上熏烤，然后在太阳底下曝晒几天，最后上一遍鲨鱼油保存下来。一般来说，保存好的头颅会交给家人，他们会把它供在一个华丽。的盒子里面，到了特殊的节日，家人还要进行神圣的仪式。在部落战争当中，这些头颅作为一种神圣的战利品被四处游街展示。后来 m o k m o k a 成为了部落之间交换和平协议的重要组成部分。其实，当欧洲人到达新西兰后 m o k m o k a 就已经成为了香饽饽，一路水涨船高，摇身一变成为了相当有价值的贸易项目。因为大部分的欧洲人和霍雷肖一样，被这些特殊的头颅所吸引了，甚至愿意用它们来换取火器。而毛利人可以用这些火器来武装自己的军队。但是 m o k 毛凯并不是触手可得的东西。设想一下，一个面部刺青的毛利人，直到生命终结才会被制作成为 Mok Mok 凯，这得需要多少年啊！但是毛利人相当渴望火器，他们需要厉害的武器来夺取战争的胜利。而且一旦敌方拥有大量的火器，岂不是不战而胜了吗？因此，毛利人对于头颅的需求也就越来越大，以至于他们经常袭击临近的村庄来获取更多的人头。他们还会给奴隶和囚犯纹身，制造假的毛利刺青，以满足市场的高需求。商业贸易只会变得越来越残酷无情。据说毛利人会将活着的奴隶带到欧洲船只上面，在他们被杀之前就已经将他们的头颅预先售卖了。一开始 m o k m o k a 是相当神圣的物品，只有重大仪式，家人才会拿来奉贡。另一部分也就是敌人首领的头颅，作为荣耀的战利品保存起来。但欧洲人并不会在乎他们有什么特殊的意义，只要保存完好的 m o k m o k a 都可以当做商品进行交易。因此，毛利人也开始不择手段，不管什么渠道来的 m o k m o k a 都被卖给了欧洲人。这无疑是对牺牲者的巨大侮辱。这种肮脏的交易，直到。
到一八三一年，新南威尔士州长拉尔夫·达林爵士将军站了出来，发布了公告，禁止从新西兰进一步贩卖头颅。然而，这些措施收向甚微，未能彻底制止这种贩卖行为。不过，随着战争接近尾声，军火饱和，莫克莫凯的交易也自然就销声匿迹了。而霍雷肖作为莫克莫凯最著名的收藏家之一，在他服役期间就被这种独特的毛利文化深深迷住了。除此之外，纹身艺术、民族学、毛利语言等等都令他心驰神往。当时，霍雷肖就决定尽可能多的收集这些头颅，当做艺术品来收藏。最终，他将三十五个头颅收入囊中，所以有了开头那张霍雷肖与三十五个头颅的合影，相当壮观。退休后的霍雷肖也没有停下脚步，他继续追求毛利人刺青的爱好。在一八九六年的时候，他还出版了《毛利人纹身》的书，这本书阐述了毛利人的纹身艺术以及如何风干的莫克莫凯。然而，在一九零八年，霍雷肖试图以一千英镑的价格将他的收藏品头颅卖还给新西兰政府，但被拒绝了。后来，霍雷肖只剩下了五个精品，剩下的三十个头颅都以一千两百五十英镑的价格卖给了纽约的美国自然历史博物馆。直到二零一四年，新西兰开展了一项运动，试图把世界各地博物馆和私人收藏的数百件莫克莫凯文物送回给新西兰。在交接仪式上，毛利族长老演奏音乐，高呼口号，并吹响海螺壳，因为根据他们的传统，这是在精神层次召唤人类很快就要到家了。莫克莫凯来自毛利族部落，与这个国家有着某种精神上的联系，他们就应该落地生根。毛利人认为，人应该埋葬在家乡的土里，如果流落到世界的另外一端，是很让人不安的。莫克莫凯回到新西兰后，将被特殊保管，直到有关部落进行重新埋葬，好好扎根于乡土。说到这里，其实真正还是很感动的。莫克莫凯是毛利人最重要的历史文化资源之一，他们能成功纠正当年的错误，把文物接回自己的国家，也算是个 happy ending 了。实际上，讲到这种就让人很心痛。到现在，咱们国家还有许多流落在国外的文物，每一件都弥足珍贵。但是，由于种种历史原因，大量召回文物还是很难实现的。没办法，毕竟成王败寇，当年国不强，这些都是必然的结果。但是不管在哪里展示，他们始终都是中国的文物，宣传的仍然是中华文明。从宏观角度来看，文化是永恒的，文物也是全人类的共同财富。如果他们都能得到妥善保管，好好被珍惜。那就当是个免费的长期展览，当成向历史传播中国历史文化的媒介。毕竟文物召回这条路始终任重道远，咱们还有很长一段路要走。那么好了，本期视频到这里就结束了。小伙伴们有什么看法，可以在评论区下面留言。如果你觉得郑郑说的还不错的话，那也别忘了给我点个赞，收藏一下。我是郑郑，那我们下个视频再见吧。